Ito sa atin lahat. Ay, wala pa. Hindi pa lang yun. Hello? Uh, magandang hapon po sa atin lahat. Ito naman yung kaibigan po natin, si Attorney Mark Trentino. Live po tayo ngayon, okay? Live po tayo ngayon dito po sa Facebook, okay? Facebook sa facebook.com slash Mark Tolentino Law. I repeat po, facebook.com slash Mark Tolentino Law for free. Uh, hello po, may tiamo. Good day po from Italy. Okay? Good day din kay Miss Bernadette Tanakao. Kay Perlina Rico. Good day po sa atin lahat. So, pag may mga, may mga tanong po kayo, so just message me, Viber me, ano, no? Here, mag-comment po kayo dito po and I'll give free legal advice online po ngayon. Okay? So, wala pong bayad po to, libre to, makikinig lang po kayo. And please po, uh, message me and of course please like my Facebook page sa facebook.com like that Mark Tolentino Law and sa YouTube page po natin sa youtube.com slash Mark Tolentino Law Blog I repeat youtube.com slash Mark Tolentino Law Blog nandyan po yung mga message mga videos po natin uh, about po sa batas lalo na sa batas ng Pilipinas na related po and of course uh makarelate po yung mga ating mga followers, ating mga uh, mga friends sa Facebook, mga subscribers sa YouTube. So, of course, nakarelate po kayo lahat sa mga quest, mga sagot po natin and of course sa mga questions po natin about sa batas. Okay? So, pag may mga tanong po kayo, just message me and I'll try my best to answer. Oh, dami na pala. Okay? From Jeda. Okay? Hello, good evening from Jeda. Uh, with Polycarpio. Okay, good, af good afternoon then kay Miss Ness Batista. Good day kay Liverpool. Okay, pwede magtanong. Please magtanong na po kayo kasi dami po mga quest mag question po sa atin. Baka makaligtaan ko po yung mga quest, mga tanong niyo po. Attorney, ano po yung benefits pwede ko makuha sa company ko? Hindi na daw po nila ibigay daily rate ko at ako po rin ay buntis ngayon. Okay? So, we need to know whether or not you are an employee. Okay? So, if you're an employee, of course, may maternity benefits po kayo under SSS law. But, kailangan natin i-prove that you are really a an employee of the company. Okay? Kasi kung hindi ka naman empleyado, very first requirement, pag pinag-usapan kasi is law about labor. Okay? I-question po natin yung tinatawag na labor's right. One of the requirements, kailangan natin improve na may employer-employee relationship. Ibig sabihin, kailangan improve natin sa court or kahit doon sa, di, sa Department of Labor or sa, sa National Labor Relations Commission, kailangan natin improve that you are really an employee. So, what is the one of the requirements to be an employee? Kailangan yung employer mo may power of control over you. Ibig sabihin, kung... Uh, Yung employer mo, yung amo nyo, nag-decide na assign ka dyan sa factory na yan. So, ibig sabihin, mayroon siyang power of control. Okay, Pag, if you have power of control, ibig sabihin, you are really an employee. So, that's one of the requirements na to prove that you are an employee. Okay, so another question, another question. oh yes, from Macau. Okay, galing po dyan ako sa Macau. I think that was two years ago, three years ago, I was there. Malapit sa Hong Kong po yan. So, ho, oh, hello, taga Macau. Uh, hopefully, makapunta po ako doon next time. After this COVID, after this virus, sana po matapos tong virus na to and makapasyal na po ako dyan sa Hong Kong, sa Macau, na po ito, uh, from Italy, oh, Saudi Arabia. Uh, hindi pa ako nakapunta dyan. Okay, sa Saudi Arabia. I need your advice po. Yes, please, please message, comment lang po kayo dito and babasahin ko po yung mga tanong nyo po. And, attorney, tanong ko lang po. Musta na po, musta daw yung divorce law? Okay. Uh, palaging dami mga questions about divorce. Okay, itong divorce law sa Pilipinas, generally, uh, dami na nagsasabi na wala daw divorce sa Pilipinas. But ang totoo, 
may divorce ng Pilipinas. Okay? Matagal na po. Nung panahon ng Hapon, may divorce ng Pilipinas. Nung panahon ng Kastila, may divorce ng Pilipinas. No, we were also colonized by in a brief period of time na mga Briton. 'Di ba? Mga ilang ilang isang taon yata yun na na colonized tayo ng Brit ng Briton, ng British UK. If you study uh, history, may divorce na po ang Pilipinas. In fact, no panahon pa ni Lapu-Lapu, panahon pa ng mga indigenous people natin, mga indigenous family po natin, mga brothers and sisters, may divorce ng Pilipinas. But Noong 1950s, okay, noong may tinatawag na New Civil Code, daming uh, very influential kasi ang Catholic faith po natin, uh, tinanggal po ang divorce, okay? Tinanggal ang divorce na pangalan, but hindi ang divorce. Magaling kasi yung mga congressman natin dati, pinalusot niya nila. So, hindi word na divorce ang ginamit. Ang ginamit na pangalan is legal separation. Ibig sabihin, may divorce ang Pilipinas, but ibang pangalan, legal separation. So, under the legal separation, nirecognize ng batas na hiwalay na kayo, but mag-asawa pa rin kayo under the legal separation law. Ibig sabihin, divorce yan, but hindi siya absolute divorce. Relative divorce lang. Ibig sabihin ng relative divorce, hindi ka pwedeng mag-asawa. Nirecognize lang ng batas na hiwalay na kayo, but asawa pa rin kayo. Okay? Parang weird. But yun ang, yun ang ibig sabihin ng batas. Okay, second klase ng divorce, yung mixed marriage. Mixed marriage, ibig sabihin, Pilipino ka, nag-asawa ka ng Japanese, so pwede kayo mag-divorce under Japanese law. Okay, Filipino ka, nag-asawa ka ng Amerikano, pwede ka mag-divorce. But kailangan, pag mixed marriage, kailangan yung foreigner ang mag-file ng divorce, hindi ikaw. Kasi sabi ng batas, under Article 26 ng Family Code, the one who will initiate the divorce must be the foreigner. And third class na divorce, yung tinatawag na Muslim marriage natin. Yung mga Muslim brothers and sisters, may divorce po sila. Okay, yun lang po tatlo ang divorce ng Pilipinas. But yung divorce na, pinag na gusto nyo malaman, yung tinatawag na new divorce law, na-approve na po ng lower house sa Congress. Okay, so lower house, na-approve na po yung divorce. But doon po sa upper house, dito po sa Senate, under debate pa yan. Kung kailan po, I don't know kung kailan. Kasi depende po na mga congressman po, alam ng mga senador po natin kung i-approve po nila ang divorce. Of course, this is, kung yung divorce law kasi, this is a highly political question. Kasi highly political question, uh, hindi po patas ang pinag-uusapan dito. This is a, actually policy ng state po. And of course, depende po ng sa taong bayan kung gusto ba natin ang divorce or hindi. Kasi our senators, is act they are actually our representative. So hopefully, they will decide based sa gusto po ng taong bayan. So we will know. So until now, this is still under debate. And maybe hindi yata yun one of the priority. Uh, kasi of course because of the virus. But we will know. Malaman po natin yan in the near future. But not now. Hopefully, maybe next month, maybe next year, we will know. Okay, pag, pag abangan po natin, abangan po natin yung mga uh, actions po, yung mga plano po ng ating mga senator. But, but ang good news sa mga pro-divorce na approve na po sa lower house, dito na lang sa upper house sa Senate, doon po natin malaman kung i-approve po nila or hindi. Okay, RA9165, probation at ilan beses po ba bago mawaran, bago hindi o oh, Umaten. Okay. So, yung tinatawag na probation, yes, for example, pwede ka naman mag-apply ng probation kung convicted ka na. First offense, provided that yung crime, yung penalty is below 6 years imprisonment. Pag more than 6 years, hindi ka pwede mag-file ng, ng probation. Okay? So, yung warrant naman, for example, may warrant of arrest ka, tapos nag-bail ka, tapos hindi ka naman pum uh, nagpakita sa court, yung bail, pwede yan ma-forfeit ng government. Ibig sabihin, yung bayad mo, yung binayad mo, ma-forfeited yan in favor of the government. Kasi yung bail naman, as a general rule, hindi naman yan bayan of your uh, temporary freedom. Okay? The bail, hindi yan bayad of your temporary freedom. Yung bail na pinag-usapan po natin is just a guarantee sa government as uh, a court po natin it's a guarantee sa court natin na mag-attend ka kasi kung hindi ka mag-attend uh, the 
court will issue warrant of arrest at the discretion of the court. Pwedeng pang bigyan, a pwedeng bigyan ka ng chance, isang beses, dalawang beses, depende sa discretion ng court and facts to case to case basis. So, depende kung uh, palagi kang absent. Uh, depende sa nature ng kaso. So, depende, uh, ang court mag-decide kasi, the court will decide based on justice, based sa nature ng kaso. So, pag assuming hindi ka pupunta, very serious yung kaso mo, the court, walang, walang magagawa kundi i-forfeit yung bail mo tapos will issue warrant of arrest. Tapos kung ayaw mo ma-arresto, mag-bail ka naman ulit. So, mapagastos ka. So, yung bail, as what I've said, is hindi siya bayad of your pag, uh, pansamantalang freedom, pansamantalang kalayaan, hindi yan bayad. It's just a guarantee na you will appear sa court. Parang bond yan na kailangan mag-appear ka sa court. Kasi kung hindi ka mag-appear sa court, kukunin niya ng government yung, yung dineposit mo. So, it's just a deposit. Bail is just a deposit. Subject to the condition na mag-appear ka. Second, pag na-dismiss ang kaso, yung bail na binayad mo doon, deposit lang kasi yan, pwede mo bang makuha yung bail. Okay? Another question. Okay? Dami po mga tanong. Uh, we are about 10 minutes pa lang. So, by the way, sa ating mga followers sa uh, Facebook, sa YouTube, please subscribe po sa... Follow po sa Facebook page po natin sa Mark Tolentino Law, facebook.com slash Mark Tolentino Law, and sa YouTube po natin sa youtube.com slash Mark Tolentino Law blog. As of today po, uh, mayroon na po tayong mga 1.5 million views per month. Hopefully, dadami po yun, 1.5 million views per month. Maybe because sa uh, eh, sa ECQ, walang ginagawa lang tao, kundi gusto manood na mga... Uh, mga information views, mga information video. Mas maganda ito informational na, na mga videos compared sa manood ka ng Netflix, manood ka ng mga love stories. Lalo na ngayon, wala lang ABS-CBN. So, mag-YouTube na lang po tayo. Manood po tayo ng mga uh, dami tayong matutunan, mga information about sa batas. And of course, it is also for the protection of your right. Okay? Dami po mga question. Okay? Paano po Paano naman po ang magpahirap, maka-afford ng annulment at divorce? Magtiis lang po kami. Sinaktan na po at naghiwalay na ng 8 years. Okay. So, ang batas ng Pilipinas, hindi yan sa pangmayaman. Okay. Is actually sa lahat po yun. Okay. Pwede sa mayaman, pwede sa mahirap. Okay. But ang... Um, Ang uh, no, uh, issue kasi dito, kung sino yung kukunin mong abogado. Kasi may abogado na may bayad na mataas ang presyo. May abogado middle, kung wala ka pang bayad, gusto mong libre, pwede ka pupunta sa PAO. So the issue here is, sino ang kukunin mong abogado? But kung batas ang pinag-uusapan, kung based on practice, based on our law books, always equal po yan, mayaman ka man or mahirap. But unfortunately, based on our practice, I don't know. Okay, hindi ko naman, hindi ko sana sasabihin po ito, but okay, may tumatawag, pasensya lang. So based on my practice and based on my experience sa labas, labas po ng libro, mayroon talagang mga, mga ginagawa because of corruption. So due to corruption, minsan na napangit yung justice system po natin. So, it's not actually ang law pang mayaman or yung law is pang mahirap. Lahat po ang batas is pang mayaman at pang mahirap yan. Equal po lahat yan. Na iba lang ang sitwasyon sa, sa court po natin, sa government po natin, due to corruption. So, sana mawala po yan. And, and kung mawala po yan, so, so pag mawala yung tinatawag na corruption, based lang po tayo sa batas, so, based tayo sa yung tinatawag sa prinsipyo ng batas, yung tinatawag na equal protection of the law. Pag equal protection of the law yung pinag-uusapan, ibig sabihin, equal protection, mayaman ka man, mahirap ka man, same po tayo sa batas. Okay. Kung kasal kayo, concubinates. Kung kasal kayo, concubinates. Okay. Iba yan. Ano, ano pa to si Naomi pala? Okay. So, may, may nag, nagtatanong about concubinates, okay. May tatanong about annulment of marriage. Ito, annulment of marriage, okay. It's, uh, anong question na po about annulment? Mahabang-habang usapan po yan. So, ano yung proseso? Ang first step na gagawin mo, 
uh, last option yan ha huwag ka mag-file ng annulment o bearage kung may pag-asa ka may pag-asa pa kayo na magkabalikan okay kung pag may, may pag-asa pa kayo magkabalikan huwag kayo mag-file ng annulment o bearage kasi mapagastos lang kayo so dami pa kayo stressful ang kaso matagal ang annulment so last option na po yan kung, kung may pag-asa pa na magkabalikan may may konting pagmamahal pa huwag kayo mag, mag, huwag kayo maghiwalay Okay, second, kung, kung wala talaga pag-asa, gusto na magkabalikan, ang unang gagawin nyo po is i-prepare nyo po yung mga documents. Proof na kasal kayo. Ano pang proof na kasal kayo? First is marriage contract. Okay, marriage contract is one proof. Second proof is yung tinatawag na birth certificate ng mga bata kung may mga anak po kayo. Third, kung may mga properties po kayo, yung mga titulo ng mga properties, dito tinatawag na conjugal properties con uh, conjugal properties. So ihanda niyo po 'yon. Fourth, pag-usapan po natin yung tinatawag na suporta ng mga bata, kung si kung magkano ang ibibigay na support ni tatay, ni nanay. Panglima, pag-usapan din natin yung tinatawag na custody ng bata. Kung saan yung mga yung custody kay nanay ba, kay tatay ba, kung kay nanay, yung sa visitation rights. So mahaba-haba ang usapan po yung tinatawag na annulment of marriage. Hindi lang kasama pinag-usapan diyan, kasama kasi diyan yung effect to ng paghihiwalay. Ang epekto ng paghihiwalay, kasama dyan yung custody, yung support. So, dami pong, dami, marami-raming pinag-uusapan dyan. So, but in in practice, may uh, pwede pag-usapan sa labas ng court ang ang support. Pwede, pwede pag-usapan sa labas ng court yung yung custody ng mga bata. Ang uh, hindi lang pwede pag-usapan yung validity of marriage kasi bawal ang sabwatan sa annulment of marriage. Kung malaman yan ng fiscal or the office of the solicitor general na nagsabwatan kayo, na maghiwalay kayo, pwede i-dismiss ang kaso. Kasi very clear po, ang annulment, ang kasal kasi, hindi lang yan ni babae at sa kanila laki. May third party involved in marriage. Ang ano yung third party si Kabit? Ba hindi si Kabit? Okay? Ang third party of merits yung state. We say state, the government of the Republic of the Philippines is one of the party of the state. So if, so sabi po ng, ng batas, yung ating saligang batas, uh, it is the policy of the state to preserve the sanctity of merits. So so yun ang um, obligasyon po ng ating government. So that's why hindi pwede si babae at saka si lalaki magsabuatan, okay? So, kailangan ko mag-file man ang annulment is based on evidence ng both parties. Okay, another issue here is the status of the child after annulment. Okay, what is the status of the child after annulment? Depende. What is the ground for filing the annulment of marriage? If the ground for the filing of annulment of marriage is based on psychological incapacity, may problema ka sa pag hindi naman buang, pero may problema ka sa pagkatao mo, psychologically, so in that case, yung bata is still legitimate child. But kung mag-file ka ng annulment of marriage on the ground na ikaw, yung kasal mo is bigamy, bigamous marriage, ang bata is illegitimate. In the very first place, yung kasal niyo po is void from the very beginning on the ground na nagpakasal kayo na may existing marriage pa kayo. So, ang mga anak niyo po magiging illegitimate child. Okay. Clear? So, ang, ang dami natin mga followers. Uh, we are about 18 minutes live ngayon sa YouTube, ano, sa Facebook. Mamayang gabi, i-replay po natin ito sa YouTube. But now, live po tayo ngayon sa Facebook. Okay. In case maging citizen ako ng ibang bansa, mawala po ba yung rights namin sa mga properties? At mayroon kami kahit na-acquire as a Filipino? Hindi. If you are a former Filipino citizen, you are entitled to acquire properties. Example, Filipino ka, naging American citizen ka, Pwede ka pa rin maging, pwede ka pa rin mag-acquire ng property sa Pilipinas but very limited lang. Depende kung, kung sa urban, may certain square meters, sa uh, doon sa probinsya, may certain square meters. So, ibig sabihin, if you are a former Filipino, naging, naging American ka na, you, are entitled, you, you can acquire properties in the Philippines subject to certain restrictions sa size. Okay. Okay, Pau. Ano ba ito? Wala na. Okay, dito tayo sa Pau Lawyer. Okay. Ang Pau Lawyer, 
pwedeng tumanggap yan ng criminal case at saka civil case. So, kung wala ka pang bayad ng abogado, kung gusto ka mag-file ng annulment, pwede ka pupunta sa PAO. Okay? Sa PAO lawyer, uh, kung gusto ka mag adapt mo yung pamangkin mo, wala ka pang bayad ng abogado, you can go to the PAO. But one of the requirements, but ang priority ng PAO lawyer, yung public attorney's office, ang priority po yung mga indigent. So, kung kuripot ka lang, hindi ka mayroon magbayad ng abogado, hindi ka pang hindi ka bibigyan ng priority. So, normally, ang bibigyan ng priority ng PAO, yung mga indigent na mga tao. Okay, second, na bibigyan ng priority ng PAO, must be a Filipino. If you are a foreigner, kung hindi ka pwede pupunta sa PAO, ang, ang unang gagawin mo, for example, you are an American citizen here in the Philippines, kung if you are agreed, wala kang pang bayad ng abogado, ang unang gagawin mo, pupunta ka sa embassy. And the embassy will be the one to help you, protect you, your rights here in the Philippines. Okay? The third, ang bibigyan ng priority ng PAO ang criminal cases. Okay? Hindi pinagbawal ng PAO na mga humawak ng civil cases, but ang bibigyan ng priority ng PAO is criminal cases. Unfortunately, limited lang yung mga PAO lawyer sa Pilipinas. So, possible isang PAO lawyer, tatlong court ang hinawakan, dalawang court ang hinawakan, isang court ang hinawakan, tapos per court, may dalawang libo, may isang libo. So, ang dami hinawakan. So, that's why minsan, hindi nakafocus sa trabaho ang PAO. So, as much as possible, kung kaya mo magbayad, mas, mas mamaganda, magkumuha ka ng private lawyer kesa doon ka sa PAO lawyer. Of course, ang maganda sa PAO lawyer, libre as a general rule. But of course, libre yan. Pero, kung may konti kang konti kang guwan dyan, bigyan mo ng pang snacks naman. Para at least, uh, ganahan, it depends sa yung protection, yung right mo as a citizen. Pero well, as a general rule, yung power lawyer is actually libre po, walang bayan po yan. Okay? Oh, yes. Pinapanood po kita sa YouTube. Yes, ang YouTube po natin ngayon, Lorena Evangelista, yung YouTube po natin ngayon, nasa mga, yung views po natin, of course, yung subscribers, almost 100,000 subscribers na po tayo sa sa YouTube at yung views po natin approximately 1.3 to 1.5 million views per month and thank you po sa atin lahat and dito po sa YouTube na sa mga 2 to 3 million views na po tayo per month uh, sa mga views po natin lalo na ngayon na nag-start na po tayo sa sa live streaming po dito po sa sa Facebook po natin okay Ano po ang pwede kong kaso pag pineke po nila ang pirma ng isang kasulatan? Okay, falsification of a private document or commercial document. Pwede ka mag... That is technically criminal cases. So, if you fail to... Uh, if you... Ang tawag doon, for example, kung uh, yung marriage contract or yung mga any document, pirmahan peke ang pirma, hindi pa natutuo, that is falsification of a private document. Okay? Pag commercial, ko pag government documents man, by, by example, your driver's license, falsification of a public document. Mas mataas yung penalty sa public document na pinaki mo kaysa private document na pinaki mo. Ano po ang sa 9262? Paano po ang depensa sa, sa, sa kaso na yan? Mas lalo po nasa lalaki yung mga Bata, okay? I, I forgot, ano, hindi ko maintindihan yung, yung message. Okay, please uh, make, mag-message po kayo dito po sa YouTube o sa Facebook and of course sa YouTube. Please, huwag naman JJ Moon. At least maintindihan po natin. Lalo na ako ngayon. Hindi, I'm, not a, I'm not really a Tagalog speaker. ay am a Bisaya. So please, speak, uh, kumpletohin nyo yung message nyo po para maintindihan po natin. Okay? Briefly and uh, mabilis maintindihan. Okay? Do sa hearing, if mag-file po ng annulment, okay. Sa pag-file ng annulment, hindi pwede representative. Okay? Hindi naman pwede na asawa mo yan. Pwede, pwede ba yung kapatid mo ang uh, representative mo bilang isang asawa? Very, this is a very basic question, ha? For example, you are a... You are a... You are married. Ayaw mo... Uh, busy ka. Pwede ba yung kapatid mo ang maging representative mo sa obligasyon mo bilang isang asawa? Hindi! That is purely personal. 
to be a husband, to be a wife, yung obligation to be a husband and wife. Personal yan, hindi yan transferable. Hindi yan pwede i-transfer through SPA. Yung, yung obligasyon mo bilang isang nanay o bilang isang nanay, yes, bilang isang asawa. So, hindi mo pwede i-transfer yan. Same also in annulment. Kung mag-file ka ng annulment, pwede i-file yan ng abogado mo kahit nasa ibang bansa ka. Yes, pwede i-file. Hindi kailangan na upon filing, hindi kailangan na nandito ka sa Pilipinas. But, you need to testify at isang beses as a general rule. Okay? Kasi kung hindi ka mag-testify kahit isang beses, baka ma-dismiss ang kaso mo. So, mas maganda at least isang beses mag-testify ka sa court. And you will testify sa court and kasi ikaw lang nakakaalam sa buhay mo bilang isang asawa. So, you cannot, hindi ka pwede mag-execute ng SPA, i-authorize mo yung kapatid mo na mag-file ng na tinatawag na annulment of marriage or ano pa, yung divorce yun. Kasi in the very first place, ikaw lang nakakalam. Very basic po yan sa under our rules of criminal, no, rules of evidence that ang pwede mong i-testify only facts that you personally know. Paano mag-testify ang kapatid mo sa buhay mo bilang isang asawa? Maybe nakita niya. But hindi talaga niya, siya talaga, hindi, ikaw talaga mismo ang makapagsabi sa buhay mo. So you cannot execute an SPA para uh, mag-file. Yes, you can file kahit wala ka. Yung kapatid mo, pwede magka-testify yung lang sa nalal nalalaman niya. But hindi siya pwede magka-testify bilang isang asawa kasi ikaw lang ang magka-testify bilang isang asawa. So as a general rule, mas maganda mag-appear ka. Because if you will not, if you will not appear, Possible yan, madismiss ang kaso mo. Okay? Possible. I'm not saying na madismiss agad, malaking possibility na madismiss ang kaso mo kung hindi ka mag-testify sa court. Kung adalment ang pag-uusapan po natin. Okay, dami pa mga questions. So, we are about, about 26 minutes. Okay, Kabina? So, okay, maybe 5 minutes more and hopefully tomorrow... I will answer again your questions dito po sa, sa Facebook Live po natin. But, and also, of course, sa konting request, sana po i-share niyo po yung mga videos po natin. Ask your friends to like my Facebook page and of course my YouTube page sa uh, youtube.com slash martolentinolo blog para at least uh, yun lang po ang request po natin. Anyway, well, libre naman na po ito. So please like po, share po my Facebook page and of course my YouTube page. Paano po kayo mame message dito po sa comment, pag-comment na po kayo. But if you want to na to set an appointment with me, not now because nasa MECQ pa tayo, maybe after maybe under GCQ, ano ba GCQ ba tawag doon? Uh, basta in ECQ, hindi mo na tayo mag-meet, maybe after ECQ or MECQ. Mag-schedule lang po tayo. Just message lang po sa Facebook page po natin or yung number ko na sa blog po natin yung mga number. Text lang po kayo na yan. Ang i-schedule po natin yung lahat ng mga meetings po natin but not now kasi nasa ECQ po tayo. So, wala pong jeepney, wala pong MRT, wala pong bus. So, mahirapan po tayo. Maybe after this time, uh, we will have a we will have a schedule. And kung assuming ma-extend talaga itong ECQ, uh, schedule po natin yung Zoom meeting po natin or Skype meeting. And kung ayaw nyo po na uh, through this social, this platform na uh, makinig yung mga ibang tao tayo, dalawa lang mag-usap, we can do that through Zoom or through uh, Skype. Schedule po natin yan. Hopefully, maybe next week mag-start na po tayo. Okay? Another, schedule, another question, sir. Huwag naman analement palagi. Mag another questions. So, ayaw ko na nang palaging analement kasi I'm not only an analement lawyer, I'm not only a family lawyer. Uh, I can also, may konting alam din tayo sa ibang batas, hindi na palaging analment. Okay? And eh, baka, baka nasusuka na kayo sa palagi ko sinasabi about analment. So, maybe I can explain also not only about analment of parents but of course other other aspects of the law. Pwede naman tayo mag, pwede natin mag-usapan kahit any questions. I badly need po your advice. Yes! Pag-message po kayo dito and I'll answer your questions. Okay? Uh, anything about law, about life, about financial 
uh, education, yes, I know about financial education, hindi lang sila kung sino yung iba dyan nakakaalam, ay may kunting alam din tayo about finan financial management, okay? Lalo na yung, for example, yung if you have money, paano natin, paano palaguin yung pera ninyo, uh, na huwag naman doon sa mga, may mga instant man money, yung instant money, possible yan, pag instant money ang pinag-uusapan, hindi instant money ha, instant money. Pag instant money ang pinag-uusapan, malaking chance, I'm not saying na uh, scam, but malaking chance na scam yan, basta instant money. So, pag money kasi pinag-usapan, at least may cutting effort galing po sa pawis po natin. Okay? Another issue here is kinuha. Attorney, may kinuha po akong bahay. O, oh, bumili ka ng bahay sa isang subdivision. Tapos, kuna po yung bayad for years. Pero till now, di po nila na turn over. O, okay? Anong gagawin niyo po? Okay, that is your right. Basahin niyo po yung tinatawag na, na contract to sell. Nandun po yung schedule po kung kailan matapos yung bahay na binili mo. Kung, for example, yung bahay nyo po uh, hindi pa natapos, in violation ng contract to sell, you have now a cause of action to file a case against the developer. So, saan po kayo pwede mag-file ang kaso? Sa HLURB. Okay? Pwede, pwede court, but mas maganda, doon muna kayo sa HLURB, sa legal division, pwede kayo mag-file ng kaso on the ground that there is a violation sa tinatawag na contract to sell, contract po ninyo, and violation po sa batas about protection ng mga buyers ng real estate. So, pupunta po kayo sa HLURB, doon po kayo pa mag-file ng kaso. May form po kayo fill up doon. Hindi kailangan na hindi kailangan na magdala ka ng abogado doon. Hindi. Pupunta ka lang doon. May form. Fulfillapan mo. And ang unang gagawin kasi ng HLURB is settlement. So kung kaya masettle, isettle nyo po in a way is purely sa how kailan maturn over yung bahay. So unang gagawin po is settlement. So pupunta po kayo sa legal division po ng HLURB. Okay? Another question. Okay? Last question. Okay? Then tomorrow... Uh, pasensya po, hindi ko masagot Ang dami po mga question dito But tomorrow, I'll try my best To answer all your questions Sa mabasa ko lang ha? Okay Pasensya na po sa hindi mabasa Kasi alam naman, ang dami, naman, dami mga questions dito Okay if I, if I hire a private lawyer Will it change the way The date of the schedule of the hearing Because right now, it's between 3 months already, yes Walang hearing po ngayon Kasi Alam mo na, nasa uh, ECQ po tayo ngayon, normally wala talagang hearing. But may bagong rules ang uh, in po ng Supreme Court na possible yung mga may mga hearing din, basta mga important matters, and pwede na yung mga online hearing. So, depende po sa court ninyo. So, possible may mga hearing through Zoom. So, depende sa judge ninyo. Hintayin niyo lang po yung you order po ng court and you can ask your lawyer to follow up po sa court kung kailan po talaga ang schedule kasi hindi po control po ng abogado yan control po yan ng court and problema isang judge lang tapos ang dami ng kaso so minsan talaga madelay so lalo na pag annulment of marriage ang dami ng file ng annulment tapos isang judge lang nag, nag uh, ang inassign po sa mga annulment mga ganyan so you can ask your lawyer kung pwede online. Kasi depende yan sa court kung pumapayag. May mga court na pumapayag na online hearings, lalo na sa mga criminal cases. But hindi po lahat, lalo na po yung mga... May ibang court na parang kulang pa sa technology. So, hindi pa nila makaya yung online. But I think most of the courts right now, acceptable na nila po yung tinatawag na technology. Kasi kung hintayin pa natin matapos to COVID na ito. Baka next year na po yung, yung hearing po natin. So, you can ask your lawyer to, to sa schedule, okay? So, a schedule po ng court. Attorney, pag hindi ba umaten sa hearing at walang counter yung respondent sa annulment, Attorney, rason po ba kaya matagal ang annulment? Okay. Kung mag-file ka ng annulment, okay, another annulment case. Sabi ko nga na ibang-ibang topic naman, huwag naman itong annulment. Okay, last ha, annulment. Sa nabukas, huwag naman annulment, iba naman question uh, ibibigay niya sa akin. Okay, for example, uh, ano to? 
Kung mag-file ka ng annulment, kung yung asawa mo, yung ex-husband ex mo or ex-wife mo, hindi nag-file ang annulment, plus factor yan on your part. Plus factor yan. Kasi mas ma mapabilis. Mas mapabilis yung, yung tinatawag na kaso mo kung hindi mag-file ng, ng reply ang asawa mo. Kasi kung hindi nag-file ng reply, wala namang collusion, tuloy-tuloy na po yan. Tuloy-tuloy na po yan. Pag-present ka ng evidence, after ka mag-present ng evidence, kung yung asawa mo hindi nagpakita, hindi nag-present ng evidence, the court will decide based on your evidence. So, mapabilis. Kasi kung mag-present pa ng evidence ang ex-husband or ex-wife mo, lalong tatagal ang kaso. So, mas maganda na na yung asawa mo, hindi na mag-file ng sagot. Okay? Kasi the court will be the one to decide based on based on the on your evidence. Uh, as what I've said, uh, depende yan sa asawa mo. But bawal ang sabwatan. Okay? Hindi pwede mag- Pwede naman na wala siyang pakialam sa kaso mo. Hindi na kamupo na siya. Ayaw, ayaw na siyang pakialam sa pag-file mo ng annulment. Pwede naman. Basta at least properly notify lang siya. Pwede naman yan. Walang problema. Uh, basta wala lang sabwatan sa annulment. Okay, so ngayon, it's all approximately 36 minutes na po tayo. So thank you po sa pag-views po natin dito po sa Facebook Live. And tonight po, i-replay po ito sa YouTube. Okay, sa youtube.com slash Mark Tolentino Law Blanc. And hopefully tomorrow, may free legal advice naman po tayo online. And hindi lang ito sa YouTube, sa Facebook. And maybe next month. Uh, nag, may nag-arrest na po tayo ng isang radio station na pwede po ito nag-simultaneous uh, naka-broadcast po sa mga radio stations and some of the TV programs po. So, maybe after COVID, may naka, may kausap po na po tayo na hindi lang po sa Facebook naka-live po ito, hindi lang sa YouTube naka-live po ito, kasama na po doon sa ibang mga ibang mga na media outlet like radio and TV. And by the way, thank you po for watching. Thank you po for listening. And tomorrow, hopefully, mayroon na po, naman po tayo free legal advice online with attorney Mark Tolentino. Thank you po.